പത്തൊൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് മാസത്തേക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശിവസേനയ്ക്ക് ഇത് ഓർക്കാൻ പുറത്ത് കിട്ടിയ അടി തന്നെയാണ് കാരണം അവർ എൻ സി പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ അണിയറയിൽ തകർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല എൻ സി പി ചില ഉപാധികൾ വെച്ചിരുന്നു രണ്ടര കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പദം നൽകാമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്കും അത് തുല്യ അവകാശം തരാം അത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള പിന്തുണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ സി പിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിയമസഭ പിരിച്ചു വിടാതെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിയമസഭ പിരിച്ചു വിടാത്തത് കാരണം ഉടൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയവും ആശങ്കയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നു ആറുമാസത്തേക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിയമസഭ പിരിച്ചു വിടാതെ തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സർക്കാർ രൂപീകരണം സാധ്യമായില്ല എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നടപടി വേണം എന്ന് കാണിച്ച് ഗവർണർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകിയത് ഇതോടുകൂടി ഭഗത് സിംഗ് കോശിയാരിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ശിവസേന വാളെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭഗത് സിംഗ് കോശിയാരി കാണിച്ചത് തനി ബി ജെ പിക്കാരൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ശിവസേന പ്രതികരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കോശിയാരി ചെയ്ത നടപടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവീസിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊടുത്തു ഇതാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചു ഇത് നടക്കാതിരിക്കാൻ ബി ജെ പി നടത്തിയ ശുപാർശയും ഇടപെടലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ കപിൽ സിബൽ എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശിവസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശിവസേനയുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും മാത്രമല്ല ശിവസേനയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണ കൊടുത്ത് മന്ത്രിസഭയിൽ വരെ പ്രവേശിക്കാനും തയ്യാറായിരുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരികയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബി ജെ പി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സംസ്ഥാനത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ബി ജെ പി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ ബി ജെ പിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ അവർ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുത്താനുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്കും രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യനായ അമിത്ഷായ്ക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശത്രുപക്ഷം വിലയിരുത്തുന്നത് ജനങ്ങൾ നൽകിയ വിധിയായിരുന്നു ജനവിധി അംഗീകരിക്കണമായിരുന്നു ശിവസേനയ്ക്കും ബി ജെ പിയും കൂടെ ചേർന്നായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം കൊടുത്തത് ശിവസേന ബി ജെ പി സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് കരുതിയാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായ പലരും ശിവസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തത് എന്നാൽ അവരെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിറം മാറി വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചതിന് മാപ്പില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക